எல்லோருக்கும் வணக்கம் அண்ட் அ ஸ்பெஷல் வெல்கம் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் தி டிக்னிட்ரீஸ் ஆன் தி ஸ்டேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் மூமெண்ட் நான் சினிமாவில் ஆக்சுவலி என்னோடய கெரியர் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் கெரியராக இருந்திருக்கு இட் இஸ் அ வெரி ஏர்லி கெரியர் ஸ்டில் பட் ஐ ஹவ் பீன் லக்கி டு கெட் சம் வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் சம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் ஆனால் இந்த படம் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அஷ்டகர்மா இந்த ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு நான் ஒரு ஹாரர் தீமில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஐ ரியலி வாண்ட் டு தேங்க் மிஸ்ரி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மிஸ்ரி என்டர்பிரைசஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மிஸ்ரி என்டர்பிரைசஸ் இவ்வளோ வருஷமாக தமிழ் சினிமாக்காக ஏன்னா ஒரு பெரிய பில்லராக இருந்திருக்காங்க ஸோ ரியலி அமேசிங் ஐம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் ஆனர் டு பி பார்ட் ஆஃப் தியர் ப்ரொடக்ஷன் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் கிஷன்ஜி ஃபார் மேக்கிங் மீ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஆல்சோ த டெரெக்டர் விஜய் சார் விஜய் சார் வந்து யூனோ இட் வாஸ் ஆல் இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷ் வெரி ஸ்பெஷல் ஃபிலிம் பிகாஸ் இட்ஸ் அ டெபியூ ஃபார் மெனி பீப்புள் நிறைய பேர் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் இந்த படத்து இந்த படத்தோட சக்ஸஸில் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறாங்க தி வாண்ட் தட் சக்ஸஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் கோட் பி அ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் மெனி மெனி பீப்புள் ஐ வாண்ட் டு சே தட் ஆல் தோ யூ நோ திஸ் இஸ் அ டெபியூ ஃபிலிம் ஃபார் விஜய் சார் ஒரு ஃப்ரேமில் கூட ஹி வாஸ் ஷோயிங் ஸோ ஐ மீன் எவ்ரி ஃப்ரேம் ஹி வாஸ் ஷோயிங் ஸோ மச் கான்ஃபிடென்ஸ் ஆஸ் அ டெரெக்டர் ஹிஸ் ரைட்டிங் வாஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங் அண்ட் அவரோட விஷுவலைசேஷன் வாஸ் கிரேட் அண்ட் கிஷன் சார் பர்டிகுலர்லி ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணார் அண்ட் ஐ வாஸ் ரியலி ரியலி ஆனர் டு ஒர்க் வித் யூ சார் தேங்க் யூ ஃபார் தேட் சேம் ஸ்ரிதா அண்ட் நந்தினி த லீட் லேடிஸ் அவங்க கூட பிரமாதமாக பண்ணாங்க தே கம் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் வேறு லாங்குவேஜஸ் பேசுகிற ஆர்டிஸ்ட் பட் ஆனாலும் தமிழில் பியூட்டிஃபுல்லாக இமோட் பண்ணிட்டு பண்ணாங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் த டெக்னீஷியன்ஸ் குருதேவ் சார் டிஓபி அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரேமில் அந்த ஹாரர் இஃபெக்ட் அந்த அழகாக கொண்டு வந்து எவ்ரி திங் இன்க்ளூடிங் த டான்ஸ் யூ சா ஹி ஹஸ் ஷார்ட் இட் ஸோ வெல் அண்ட் ஸோ எக்ஸைட்டிங் கிஷோர் சாரோட செட்ஸ் பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் இட் வாஸ் ஸோ ஸ்கேரி அங்கே உட்காரதுக்கே ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தது அந்த அஷ்டகர்மா செட்ஸில் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் கவிதா மேம் ஆத்தென்டிக் காஸ்டியூம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணாங்க இந்த படத்தில் ஒரு பீரியட் சீக்வன்ஸ் இருக்குது அந்த பீரியட் சீக்வன்ஸில் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அவங்க காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ரொம்ப ஆத்தென்டிக்காக இருந்தது அண்ட் த ஏடிஸ் கார்த்திக் திலக் மனோஜ் அதித் தனிராஜ் செந்தில் ஆல் ஆஃப் தெம் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருந்துட்டு இந்த படத்தை கொண்டு போனாங்க ஸோ கிரேட் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து ஐ ஐ வின் வாட் டு டூ ஸ்டண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த ஸ்டண்ட் சீக்வன்ஸ்க்கு ஐ ஹாவ் டு தேங்க் ரங்கா சார் ரங்கா மாஸ்டர் ஸோ அமேசிங் இந்த வாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டண்ட் நான் பண்ணதே இல்லை நீங்கள் படத்தை பார்க்கும்போது நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி டு ஹவ் பீன் பார்ட் ஆஃப் தட் டூ editor manikumaran sir on the edits even i can see from the trailer how amazing it is just waiting to see all that and uh, muthu ganesh sir the music was phenomenal <laughs> really happy uh, i want to also acknowledge my co stars mr roshan who played my uh, you know better half in this film thank you and a really beautiful beautiful movie coming together ninga kandipa adu miss panna koodadu theater la it is going to be absolutely phenomenal please support cinema and theater uh, tr sir uh, i have to say kavan kapro enakku romba romba sandoshama irukku that i'm in a project where you are also part of it's very special moment for me sir and uh, sj surya sir i'm a true fan of your work thank you sir thank you so much thank you friends please enjoy the film bandam suttam repeat kete 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 den ruti kaadin nadigar yekunar tayaripala matru isaimai pala paadagar tiyaru kadutha padiyaga namude sj surya avargalai ipo nammal pesi alikirom எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஒரு மேடையில் இருக்கக்கூடிய டிஆர் சார் சந்திரபாஜின் சார் ராஜன் சார் பத்து சார் டைரக்டர் டீம் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிறேன் 
ஃப்ரெஷ்ஷாக கருமா இந்த படம் வந்து ஒரு விஜய் அவர் வந்து ஒரு நல்ல கதை ஒன்று பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரிப்போட அதில் ஒரு த்ரில் ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு தான் நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய போஸ்ட் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் நான் மீட் பண்ணியிருப்போம் கிஷன் சார் கூப்பிட்டு வந்திருந்தார் ரொம்ப என்தூசியாஸ்டிக்கான ஒரு பர்சன் நல்லா போராட்டத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதும் சாங்ஸ் பார்க்கும்போதுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது எஸ்பெஷலி டிஆர் சாரோட வாய்ஸ் அதில் இருக்கிற எனர்ஜி வந்து சும்மா சான்ஸே கிடையாது ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு எல்லாருக்குமே தன்னோட இன்ஸ்டிங்டாக ஃபாலோ பண்ணி எல்லாருமே போயிட்டுருக்காங்க லைஃப்பில் நல்லா ரொம்ப இப்போ வந்து கிஷன் சாருடைய அந்த அந்த ஃபேமிலியோடைய நீங்கள் அவங்களோட அவங்களுக்கு இருக்க அவங்க எவ்வளோ பணக்காரங்க எவ்வளோ ரிச் அப்படின்னா என்டையர் இண்டஸ்ட்ரிக்கே ஃபீடிங் கொடுக்குற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பெரிய ஃபேமிலி அப்படி இருந்தும் அவங்க அவங்க அவரெல்லாம் கிஷன் சார்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்லாம் அவரெல்லாம் ஒன்றும் இப்போ இப்படிலாம் கஷ்டப்படணும் அப்படிலாம் அவருக்கு ஒன்றும் ஒன்றுமே கிடையாது அவருக்கு பட் இருந்தாலும் தன் மனசில் வந்து ஏதோ ஒரு 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 ஆசையும் ஒரு உத்வேகத்தையும் வைத்து கொண்டு தனக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டிங்க் வந்து இன்றைக்கி நான் ஒரு பெரிய ஆக்டர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு போராட்டத்தை மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு ஒரு சின்சியராக ரொம்ப கைண்டாக டெடிக்கேட்டடாக இந்த ஒர்க் பண்ணி இந்த படத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு அதை நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணியே ஆகணும் இந்த இண்டஸ்ட்ரி யாரையுமே ஒத்துக்கோங்க அவங்க வந்து பெரிய பணக்காரங்க ஏழை அப்படின்ற வித்தியாசமெல்லாம் அங்கே கிடையாது ஒரு பஸ் கண்டக்டரை சூப்பர் ஸ்டாராக ஒத்துக்கும் ஒரு பெரிய பணக்காரரை கூட ஒரு பெரிய ஸ்டாராக ஒத்துக்கும் வந்து அங்கே தேவை வந்து அவங்க நல்லா உழைச்சிருக்காங்களா நல்லா நடிச்சிருக்காங்களா எவ்வளோ லவ் அண்ட் கேரோடு அவங்க போராடுறாங்க அப்படின்றத மட்டும்தான் இந்த மக்களும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியும் என்னைக்குமே பார்க்கும் அந்த விதத்தில் கிஷன் வந்து போராடி ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இந்த இவர் ஒரு ஒரு அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கத்தோடையும் ஒரு ஒரு உத்வேகத்தோடையும் ஒரு ஆசையோடும் இந்த ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுருக்காரு அந்த அந்த எண்ணமே அவருக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு தரும் இந்த படம் வெற்றியடையும் இன்னும் நிறையா படங்கள் அவர் நல்லா நிறையா பண்ணி இன்னும் நல்ல ஒரு சிறந்த ஹீரோவாக இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு அவர் வரணுன்றது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சந்திரபிரகாஷ் ஜெயின் சார் சுனில் சார் எல்லாருமே வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது எங்களை எப்போ எப்பொழுதுமே எங்களை வழியில் வழிநடத்தி கூட்டு போகிறவங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து ஒரு ஹீரோ வர்றதுக்கு எங்களோட சப்போர்ட் என்றைக்குமே இருக்கும் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் பத்து சார் எல்லா வந்திருக்கக்கூடிய ப்ரெஸ் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியும் வணக்கம்ங்க எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் விழாவில் எடுத்து நாம் பேச அடிக்கிறோம் மண் வாசனை தொடங்கி டூரிங் டாக்கிஸ் வரை மிகச்சிறந்த பங்களிப்பை தனியல் பத்திரிகை சகோதரருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் எனக்கு முன்னால் பேசிய ஹெச் முரளி இது எங்களுடைய குடும்ப விழா அப்படின்னு பெருமைப்பட்டுக்கிட்டாரு இந்த விழாவை பொறுத்த வரைக்கும் தயாரிப்பாளர் ஹெச் முரளியுடைய குடும்ப விழா மட்டும் இல்லை தமிழ் சினிமாவில் உள்ள பல தயாரிப்பாளருடைய குடும்ப விழா ஏன்னா அத்தனைய தயாரிப்புகளில் எங்களுடைய பங்களிப்பு இருக்கு அந்த அளவுக்கு சினிமா உலகில் வந்து சந்தப்பிரா ஜெயனும் சரி செயின்ராஜ் ஜெயனும் சரி அவ்வளோ வந்து உதவி பண்ணியிருக்காங்க பல தயாரிப்பாளர்களுக்கு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல விழாக்கள் நடத்திருக்காங்க ஆனால் முதல் முறையாக சந்தப்பராஜின் வீட்டினுடைய குடும்பத்தினரும் சரி செயின்ராஜ் வீட்டினுடைய குடும்பத்தினரும் சரி மகிழ்விக்கக்கூடிய ஒரு விழாவாக இந்த விழா நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா தங்கள் வீட்டுக்குள்ளே மேடையில் பாராட்டப்படுறதே இன்றைக்கி தான் அவங்க பார்க்குறாங்க இது வரைக்கும் அவங்க மேடைகளில் அவங்க யார் யாரையோ பாராட்டிட்டு இருந்தாங்க அதுதான் நடந்தது இன்றைக்கி தான் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு கிருஷ்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கூட நினச்சேன் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபைனான்ஷியல் பையன் ஒரு சினிமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நடிக்க வந்திருக்காரு இங்கே உங்கள் கொரியோகிராஃபர் விஜி விஜி சொல்லும் போது தான் தெரிஞ்சுது அவர் வந்து திரையில் மட்டும் ஹீரோ இல்லை நிஜ வாழ்க்கையிலையும் ஹீரோ வந்து ஒரு படத்துடைய உருவாக்கத்தில் வந்து இவ்வளவு பங்களிப்பு செலுத்தக்கூடிய இவ்வளவு ஆத்மார்த்தமாக அதில் வந்து பயணிக்கக்கூடிய ஆள்னா டெஃபினட்டாக வந்து கிருஷ்ணனுடைய வெற்றி உறுதி அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் அது இந்த படத்தில் பார்க்கும்போது தெரியுது அவருடைய உடைப்பு அதாவது இங்கே பார்க்கும்போது பல பெண்களோட ஒரு சேமாக டான்ஸ் ஆடிச்சிட்டாங்கன்னு நமக்கெல்லாம் தோணலாம் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடிலாம் எவ்வளோ உழைப்பு வேணும் அப்படின்றது இந்த திரையுலகிலே பல ஆண்டு காலமாக இருக்குன்ற முறையில் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒரு படப்பிடிப்புனா டேரக்டர் காத்தாலும் அஞ்சு மணிக்கு வந்தால் அஞ்சு மணிக்கு போனால் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொகுசாக வாழ்ந்த பிள்ளை எட்டு மணிக்கு போத்தி தூங்கக்கூடிய வசதி இருந்தும் டேரக்டர் கூப்பிட
இன்னைக்கும் தீரா என்ற பேர் சொல்லும் போது அரங்கத்தில் இத்தனை பேர் கை தட்டுங்கன்னா அது எப்படிப்பட்ட ஒரு சாதனை உழைப்பு இல்லாமல் அந்த சாதனையை ஒரு மனுஷன் சாதிக்க முடியுமா பல உன்னதமான படைப்புகள் இந்த தமிழ் சினிமாவில் கொடுத்து வைத்தீரா என்று அவருடைய படைப்புகள்ல மிகச்சிறந்த படைப்பு சிம்பு அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும் அந்த சிம்புக்கு இன்னைக்கு பிறந்த நாள் இந்த சிம்புனுடைய பிறந்த வாழ்த்தை கூட இன்னைக்கு இந்த மேடையில டீரா இருந்திருக்கிற இந்த மேடையில பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் நானும் என்னுடைய ஆத்மார்த்தமான வாழ்த்துக்களை நண்பர் சிம்புவுக்கு இந்த கொரியா கப்பல் சொல்லும் போது அவங்களையும் பாராட்டி ஆகணும் டீரா என்ற பணியாற்றிய முதல் படத்திலேயே அவங்க வந்து உதவியாளராக பணியாற்றினாங்க ஆக உழைப்பும் சினிமாவில் நம்ம சாதிக்கணுன்ற அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் நிச்சயமாக எவ்வளவு காலம்னாலும் ஒருத்தர் வந்து நீட்டித்து நிற்க முடியும் இந்த சினிமா விளையாட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரை உதாரணமாக பார்க்குறேன் அந்த பக்கம் இந்த கொரியோகிராஃப் ஆகுங்க இந்த பக்கம் டீரா ஆகிந்து இன்னொரு ஆளுத்துக்கு இருக்க அந்த நடுவில் உட்காந்துங்க சுட்டான் சுட்டான் இருக்காரு அவரும் அப்படி தான் அவரை இதுக்கு மேலே உழைச்ச வந்தவர் தான் அவரையும் ஆரம்ப காலத்திலையும் நான் அறிவேன் பியூராக அதாவது எப்படியாவது இந்த சினிமா உலகத்திலே வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற டெடிக்கேஷன் தான் இங்கே எல்லாருமே வந்து வெற்றி பெற வச்சுது அந்த வகையில் கிருஷ்ணனுடைய இந்த முதல் முயற்சி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று மனமார வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி அவர்களாம் ஒரு முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் நட்பு சேந்தாஜ் என்னவர் கூட குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த மேடையில் நான் நிச்சயமாக அவங்களை சூழல் படுத்தப்பட வேண்டிய மேடை ஏன்னா அவர்களும் அந்த குடும்பமும் இருக்கிற மேடை இந்த ஒரு மேடை தான் முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் என்னுடைய அம்மா கிரேஷ் நிறுவனம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பிள்ளையார்சூரி போட்டது சேந்திராஜின் அவர்களும் சந்திரபால் ஜெயின் அவர்களும் தான் அவங்க தான் முதன் முதலாக எனக்கு பணம் கொடுத்து இந்த இந்த எனக்கு இந்த மோதிர கையால் குட்டுப்பட்டது போல் என்னை இது துவங்கி வைத்தவர் இன்றைக்கு முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக இந்த சினிமாவுக்குள் என்னை வாழ வைத்து கொண்டிருப்பது இது போன்ற ராசியான மனிதர்களும் நல்ல மனிதர்களும் தான் நல்ல மனிதர்கள் எக்ஸ்ட்ரீமாக நல்ல மனிதர்கள் இவங்க எப்படின்னா தமிழ் சினிமாவில் நிச்சயமாக இவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ண படங்கள் ஒரு ஃபைனான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் அளவுக்கு யாருமே பண்ணல அதிகபட்ச சினிமாக்களுக்கு பண்ணது ஜெயன்ராஜ் என்னவரும் சிதம்பராஜ் என்னவர்களும் தான் ரெண்டு பேரும் தனியாக பண்ணது சேர்ந்த முன்னே எழுது பார்த்தீங்கன்னா அதை விட யாருமே நான் எதுவும் சவுத் இந்தியாவிலே பண்ணிருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய நாணயமான நல்ல ஃபைனான்சியர்ஸ் நாங்கள் வந்து இப்போ எத்தனை மணிக்கு விடிய காலத்தில் கதவு தேடி கேட்டாலும் பணம் தருவதற்கோ லீஸில் பிரச்சனை வரும்போது விட்டு கொடுப்பதற்கோ தயாரிப்பாளருடைய கஷ்டங்களை கொடுத்து அனுசரித்து போகிறதுக்கோ இவங்களுக்கு இணையானவர்கள் ஒரு இது வரைக்கும் சினிமாவில் இல்லவே இல்லை உண்மையாகவே அதே போல் நான் ராவுத்தர ஃபிலிம்ஸுடைய முழு நிர்வாகத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு படத்தின் செட்டில்மெண்ட்லாம் கொடுத்துட்டு வந்தாச்சு சேன்ராஜ் ஜெயின் சார் அப்போ லேண்ட்லைன் தான் ஃபோன் பண்ணி வர சொல்கிறார் ஒரு கால்குலேஷன் சப்பா போயிடுச்சு நாங்கள் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தாறு ஆயிரம் சொல்லி திருப்பி கொடுத்தார் அந்த கால்குலேஷன் விஷயம் தான் எனக்கு தெரியாது அவர் கூப்பிட்டு கொடுக்குறாரு அது அந்த காலம்னா இப்போ ஒரு ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜெகபா ஜெயின் சார்கிட்ட போய் நான் ஒரு செட்டில்மெண்ட் கொடுக்கும்போது நாற்பது லட்சம் ரூபாயை கூட கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் பத்து நிமிஷத்தில் ஃபோன் அடிக்கிறார் ஏன்னா நாற்பது லட்சத்து அதிகமாக கொடுத்துட்டு போய்ட்டு முதல்ல வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டார் ஸோ இது போல் அடுத்தவங்க காசுக்கு அஞ்சு பைசா காசப்படாத என்ன கணக்கோ அதை வாங்கும் அதுலேயும் விட்டு கொடுக்கணுமா அதுலேயும் உதவி பண்ணணுமா அதுலேயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுமா இப்படியாகவே மொத்த வாழ்க்கையும் அவர்கள் வாழ்ந்து அது போலவே பிள்ளைகளையும் நல்ல தன்மையோடு வளர்த்து மனிதாபிமானத்தோடு வளர்த்து இன்றைக்கி கொண்டாந்து இந்த ஸ்டேஜில் அவங்க நிறுத்தியிருக்காங்க அதுக்கு உறுதுணையாக ஒரு சித்தப்பாவாக இருந்து சிதம்பராஜ் என்பவர்கள் முழு கடமையாற்றியிருந்தார் அவருக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த படம் நிச்சயமாக நல்லா வரும் அதெல்லாம் காரணம் வந்து ரெண்டு மிகச்சிறந்த மனிதர்களுடைய குடும்பத்து பிள்ளைகளெல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அவங்க செஞ்ச நல்லதுக்கு தானத்துக்கு தர்மத்துக்கு இன்றைக்கும் அவங்களாம் அவ்வளவு டொனேஷன்ஸ் அவங்க கொடுக்குறதும் நல்ல காரியங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுமா இருக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு டூ ஃபேமிலிஸ் ஸோ அந்த குடும்பத்திலிருந்து ஒரு பிள்ளை வர்றானா அவனை வரவேற்க வேண்டியது எங்கள் சினிமாவுக்கிற மொத்த பேருடைய கடமை அவனை எங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக எண்ணி நாங்கள் வரவேற்கிறோம் வாழ்த்துக்கிறோம் அத்தனை பேர் சார்பாக மொத்த தயாரிப்பாளர்கள் சார்பாக நான் வாழ்த்துறேன் அந்த படத்தில் ஏதாவது ஜென்ரலாகவே இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கும் போது ஒரு பேசிக் மினிமம் கேரண்டி சக்ஸஸ் ஒன்று கிடைச்சிடும் ஏன்னா ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா அதில் ஒரு புது விஷயமா ஒன்று சொல்கிறாங்கன்றது புரியுது ரொம்ப நாளாகவே சின்ன சின்ன டீசர் டெய்லர் எல்லாமே ரொம்ப வித்தியாசமாக பண்ணிட்டு இருக்க அப்படி கிஷன் கிஷன் ஒரு கடுமையான உழைப்பாளி பேஷனேட் ஏன்னா சேந்திராஜ் ஜெயின் சார் லைஃப்பில் ரொம்ப ஆசைப்பட்டது அவனை ஹீரோ ஆகணும்னு ஆச
முதலும் சுட்டி இருக்கிறார் அந்த ப்ராஜெக்டில் அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ பேர் வந்து செய்து நிற்கிறாங்கன்னா இன்றைக்கி இத்தனை வேலைப்பாடு உண்டவர்கள் இன்றைக்கி வந்து சூர்யா சார் வராருன்னா அதெல்லாம் காரணம் அந்த குடும்பத்தின் மேல் அவர்கள் மேல் கொண்ட மதிப்பு மரியாதை பாசம் அதுதான் அது என்னென்னைக்கு எங்களுக்கு இருக்கோ நாங்கள் என்னென்று உங்களை நான் நன்றியுடன் நினைவு கூறுவோம் கிருஷ்ணனுடைய வெற்றி இந்த தயாரிப்பாளரோட வெற்றி இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட வெற்றியாக நாங்கள் நினைக்கிறோம் நிச்சயமாக எங்களுடைய அத்தனை பேரை சப்போர்ட்டோட படம் மாபெரும் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று இறைவனை வாழ்த்தி விட வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றிக்கும் மரியாதைக்கூடிய தமிழ் சினிமா உலகின் சகல கலா வல்லவன் சீனியர் சலக சகல கலா வல்லவன் டி ஆர் அவர்களே ஜூனியர் சலகல கலா வல்லவன் சூர்யா அவர்களே டி ஆர் கே என்னெல்லாம் கேமராவிலிருந்து கதை வசனத்திலிருந்து டேரக்ஷன்லேருந்து எல்லாமே அத்துபடி பாடுறது பாருங்க இந்த வயசில் போய் என்ன பாட்டு பாடியிருக்கார் பாருங்க வயசானவங்களும் குதிக்கிற அளவுக்கு பாடியிருக்காங்க அதே மாதிரி திறமையில் தம்பி சூர்யாவும் மிகச்சிறந்த வல்லுனர் இவங்களை போலாளுங்கள் தான் சினிமா நிற்குது இதை இன்றைய விழாவை நடத்துவது சினிமாவை தாங்கி பிடிக்கிற ஒரு குடும்பம் பல்லாண்டு காலமாக சினிமா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் என்னுடைய தெய்வ திரு ஜெயின்ராஜ் அவர்கள் அவருடைய தம்பி சந்திரபால் ஜெயின் அவர்கள் அதாவது பணம் ஒரு ப்ரொடியூசர் கொண்டு வரலாம் இண்டஸ்ட்ரியே கிடையாது சினிமாவை கிடையாது ஒரு ப்ரொடியூசர் பணம் கொண்டு வரலன்னா யாரால் படம் எடுக்க முடியும் யார் டைரக்டர் யார் நடிகர் இப்போ பல பந்தாக்கள் காட்டிக்கிட்டு இருக்காங்களா அவங்களாம் உண்டா ஏன்னா அவங்க பத்து காசு கொண்டாந்து போடல இந்த ப்ரொடியூசர் எங்க வாங்குறாங்கன்னா ஒரு ஹீரோ டேட்டு கொடுத்தாச்சு இந்த ப்ரொடியூசர் யாருக்கிட்ட வராங்கன்னா ஃபைனான்ஸ்கிட்ட வராங்க பல பேர்கிட்ட அவங்ககிட்டே பண்ணலை என்ன போல ஏமாளிங்க எங்கேயே சம்பாரிச்சு கொண்டாந்து விட்டுருவோம் இப்போ ரொம்ப விவரமா ரொம்ப விவரமா ஃபைனான்ஸ் கிட்ட வாங்கி படம் எடுக்கிறவங்க இப்போ இன்னைக்கு ஒரு அறுபது எழுபது பேர் இருக்க பர்சன்ட் இருக்காங்க அதில் இந்த சினிமாவை தாங்கி பிடித்தவர்கள் செயின்ராஜ் அவர்களும் நம்முடைய சந்திரபாஜ் ஜெயின் அவர்களும் இந்த சினிமாவில் இருந்து அவங்கள பிரிக்கவே முடியாது அது மட்டுமல்ல இந்த தமிழ் குடும்பத்திலிருந்து செயின்ராஜையும் சந்திரபாஜ் பிரிக்கவே முடியாது உங்களையும் சேர்த்து தான் இங்கே வந்திருக்கீங்களே அவங்க உறவுகளா தமிழர்கள் கூட உங்களை போல அவ்வளோ தெளிவாக தமிழ் பேச மாட்டாங்க இப்போ தமிழர்கள்லாம் மேடையில் ஏறிட்டு அது நான் சொல்கிறது என்னன்னா அது இங்கே இருக்குதுங்களே அப்படின்மா தமிழை மென்று தின்னு துப்பி ஆனால் என்னுடைய இந்த தமிழ் குடும்பம் என்னுடைய சந்திரபால் ஜெயின் நான் பிள்ளைங்க தான் இங்கே பிறந்தாங்கன்னு பார்த்தா சந்திரபால் ஜெயினும் செயின் ராஜுமே இந்த தமிழ் மண்ணில் தான் பிறந்திருக்காங்க அப்போ தமிழோடு ஒன்றியவர்கள் எங்கள் தமிழ் குடும்பங்களோடு ஒன்றிய எங்கள் உறவுகள் அப்போ எங்க உறவுல இருந்து ஒரு கிஷன் ஹீரோ வர்றான்னா நான் ஏத்துக்க மாட்டோமா இந்த தமிழ்நாடு ஏத்துக்காதா தமிழ் சினிமாவை வாழ வைக்கிற குடும்பங்கள் எத்தனை பேர் நாணயமா பணம் கொடுத்துருப்பாங்க எத்தனை பேர் மோசடி பண்ணிருப்பாங்க அதையும் தாங்கி கொண்டு இன்றைக்கும் வலுவாக அவர் ரிக்ஷா மாமான்னு நம்ம சந்திரபா ஜெயின் படம் எடுத்தார் சத்யராஜ் வச்சு ஜெய் ஹிந்தன் அர்ஜுனை வச்சு நம்ம கிஷன்ராஜ் எடுத்தார் எனக்கு இந்த தமிழ் சினிமாவை இன்னும் வாழ வைத்து நம்பி கொண்டிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்ல தமிழ் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ஒருத்தரால எல்லா பணமும் இழந்துட்டோம் கவுன்சில் இருந்து அத்தனை கோடியும் போயிடுச்சு ஒருத்தரால அவங்க கூட இருந்தவங்க சேர்த்துதான் ஆனால் இன்றைக்கு கவுன்சில் ப்ரொடியூசருக்கு இந்த கொரோனா வந்த காலத்தில் யாருமே உதவி பண்ணல எல்லாருக்கும் எல்லாரும் உதவி பண்ணாங்க ஏன்னா நடிகர்களை உருவாக்குவது யார் இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் அந்த ப்ரொடியூசர் கஷ்டப்படுறாங்க கொரோனாவில் அதில் ஒரு ஐநூறு பேர் மற்றவங்க சுமாராக இருக்காங்க ஆனால் அந்த ஐநூறு பேருக்கு மிக உதவி செய்ய எந்த அவர்களால் வளர்ந்த நடிகர்கள் கூட கிடையாது சந்திரபால் ஜெயின்ஜி எங்கள் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்து இந்த பொங்கல் தீ தீபாவளி எங்கள் உறுப்பினர் கொண்டாடுறாங்கன்னா எங்கள் சந்திரபால் கொடுத்த பணம் நன்கொடை பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்து எல்லாருக்கும் பொருள் வாங்கி கொடுங்க வேட்டி சட்டை புடவை சில தீபாவளி சாமான்கள் அதையெல்லாம் கொடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் பேர் கொடுத்துருக்கலாம் அதில் அதிகமான முதல் நான் கொடுக்குற இந்த தீபாவளி எல்லாரும் கொண்டாடட்டும் என்று கொடுத்தவர் சந்திரபால் ஜெயின் பல தயாரிப்பாளர் கஷ்ட கஷ்டம் தயாரிப்பாளர்ல இந்த டப்பிங் முன்னாலே பணம் வேணும்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் 
ஏன்னா ஏமாத்துவோம் அப்போ உள்ளது தரும் இதில் ஏமாத்துறவன் ஏமாறுவேன் ஏமாந்து நடுத்தரில் போகிறவன் பள்ளத்தில் விழுந்து சாவறவன் எல்லாம் ப்ரொடியூசர் மட்டும்தான் கூட ஃபைனான்சியல் சேர்ந்து ஏன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் பாழாகிறான்னா ஃபைனான்சியல் பணமும் கொஞ்சம் போயிடுது கூட அவங்கள விட்டு கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு நான் அப்படி தெரியாமல் ஃபைனான்ஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஆறு ஏழு பேர் நான் ஆப்படிக்கிறான் நான் படம் எடுத்தா எல்லாம் போகுதுன்னு பார்த்து ஃபைனான்ஸ் பண்ணலாம் அந்த சந்திரபாஜ் ஜெயினை வச்சு கொஞ்சம் ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் கிட்ட ஃபைனான்ஸ் கொடுத்தா நல்லவன் ஒரு ஆறு ரூபா அது இப்போ வச்சுக்க மாட்டேன் அது இருக்குது எனக்கு அந்த பணம் ஆனா ஆனா மற்ற ஃபைனான்ஸர் யாரும் ஏமாறக்கூடாது அவன்கிட்ட சினிமாவில் அவன் காலை வச்சு ஃபைனான்ஸ் ஒருத்தங்கிட்ட போகக்கூடாது கே ராஜன் யாரும் தெரியும் எல்லாருக்கும் பண்ற இப்போ உடம்பு சரியில்லை ஒரு வருஷமா அதனால என் வேலையை காட்டாம இருக்கேன் பர்மா பசார்லே போய் கலக்கிட்டு வந்தவன் கே ராஜன் வேற யார் இந்த கமல் அந்த பேர சொல்ல வேண்டாம் அவரு நான் அனுப்பலன்ட்டார் அவரால நான் போய் அங்க வெட்டு குத்து வாங்கறதுல சரி அது வேண்டாம் இப்ப நல்ல விஷயம் நடக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு இது எனக்கு என் குடும்பம் சரந்திராஜ் சந்திரபுர ஜெயின் செயின்ராஜ் சந்திரபா ஜெயின் நம்ம குடும்பம் நீங்க தமிழ் குடும்பம் நான் உங்களை தமிழே எல்லோரும் தமிழோடு சேர்த்தே பார்க்கிறேன் ஏன்னால் தமிழ்நாடு வாழ வேண்டும் என்பதிலே நீங்களும் அக்கறை கொண்டவர்கள் அதில் இந்த சினிமா வாழ வைக்கிறேன் செயின்ராஜ் என் சந்திரபாஸ் குடும்பம் என் சினிமா குடும்பம் என் தமிழ் குடும்பம் ஏன்னா இந்த மண்ணில் பிறந்தவர்கள் அவங்க நல்லா இருக்கணும் அதில் ஒரு ஈரோ வரான்னா செம்ம ஸ்டைலாக இருக்கேன் கிஷன் நீ ஸ்டைலாக அந்த டான்ஸ் பண்ணும்போது அதுவும் எங்கள் டிஆர் பாடின பாட்டு நல்ல அதாவது நடிப்பு ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அழலாம் சிரிக்க வைக்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் டான்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் டான்ஸ் எங்கள் ராஜேந்திரனுக்கு தெரியும் சூர்யாவுக்கு டான்ஸ் பண்ணுறது தான் கஷ்டம் அந்த டான்ஸ் ஈஸியாக வந்துடுச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பார் அப்புறம் ஹீரோ எல்லா எல்லா அமைப்பும் இருக்கு கிஷன் கிட்ட ஒரு ஹீரோ அது இப்போ பல ஹீரோவுக்கு அது இல்லை அதிர்ஷ்டம் மட்டும்தான் இருக்கு அதிர்ஷ்டம் இருக்க வர்றாங்க வர தப்பு இல்லை அதனால மக்கள் ஏற்றுக்கிறாங்க அதில் எல்லாமே இருக்கு எங்க கிஷன் கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ஹீரோக்குரிய அத்தனை அம்சமும் யாராவது லவ் பண்ண பார்க்காதீங்க ஆமா இப்போவே பார்த்து சைட் அடிப்பாங்க கவலைப்படாத நமக்கு எய்ம் வரணும் ஹீரோ வரணும் எங்க குடும்பத்தில் ஒரு கிஷன் வரணும் அடுத்து வந்தா நான் படம் எடுப்பேன் இவா புரொடியூசரை காப்பாத்து புரொடியூசரை காலி பண்ணு மட்டும் நினைக்காதீங்க இப்ப நல்லா இருக்கலாம் பின்னால கஷ்டம் வரும் உங்களுக்கு டைரக்டர் விஜய் தமிழ் செல்வன் விஜய் வெற்றி தமிழ் அழகு விற்கிறது தமிழ் தாய் செல்வம் செல்வம் நிறைந்தது அதிர்ஷ்டம் கிஷன் கிட்ட கிடைச்சிருக்கார் அப்புறம் கிஷன் பத்தி சொன்னாரு அவரே பார்த்தா ஸ்பாட்ல வேலை பார்த்தாரு எனக்கு உடனே ஞாபகம் வந்தது ராமா நாயுடு ராமா நாயுடு படத்துல ஆக்ட் பண்ணாங்க ரஜினி சார் ஹீரோ கொடி பறக்குதா குகநாதன் தனிக்காட்டுராஜா தனிக்காட்டுராஜா குகநாதன் டைரக்ஷனு ரஜினி சார் எல்லா ஆர்டிஸ்டும் இருப்பாங்க ஒரு சாங் எடுக்கிறாங்க சார் ஒரு ஆயிரம் பேர் அந்த ராமா நாயுடு ஒரு முதலாளி மாதிரியே இல்லாமல் இந்த ஐநூறு பேர்கிட்ட மம்மிட்டி கொடுக்கணும் ஆயிரம் பேர்கிட்ட கெட்ட பேர் கொடுக்கணும் லேட் ஆகுதுன்னு அவரே வந்து எல்லாருக்கும் எடுத்து கொடுக்குறாரு ஒரு ப்ரொடியூசர் அது செய்யணும் நாம நம்ம இந்த ப்ரொடியூசர் யாரு கையில நம்பி ஒப்படைக்கூடாது அதுதான் ஆளுமை திறன் ப்ரொடியூசர் இருந்தா படம் எடுக்கலாம் இல்லைன்னா அவன் ஏமாத்திருவாங்க ஒவ்வொன்றத்துலயும் கமிஷன் வைப்பானுங்க நாம ஏழை ஆயிடுவோம் அவன் பணக்காரன் ஆயிடுவான் இதான் நடக்குது இங்க அதனால கிஷன் உன்னுடைய அற்புதம் நீ வா நீ நல்ல ஒரு குடும்பத்துல இருந்து வந்திருக்க நீ ஹீரோ வருவ அவர் அதில் இல்லைன்னா சூரிய ஆக்ட் பண்ணுவார் அதுதான் பேசிட்டு சரியா செட்டப் சரியா அமைஞ்சு போச்சு என்ன அடுத்த ஒரு படம் சந்திரபாஜி அதுக்கு பண்ணுங்க ஏன்னா விஜயே முதல் ரெண்டு படம் ஃபெயிலியர் நீங்க இப்ப பாக்குறீங்களா விஜய் ஹீரோ பெரிய ஹீரோ சூப்பர் ஹீரோ அவரே அவங்க அப்பா அவங்க அப்பா பெரிய டைரக்டர் இந்தியில எல்லாம் பண்ண ஒரு எஸ் ஐ சந்திரசேகர் விஜய் போட்டு எடுக்கும் போது ரெண்டு படம் ஃபெயிலியர் சரியா இல்லை மூணாவது படம் என்ன பண்றாரு விஜயகாந்த கூப்பிட்டு அவருக்கு தம்பியா போட்டு அந்த படம் சக்சஸ் அதுல இருந்து விஜய் ஒரு தனி ஹீரோவா இந்த படம் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு விஜய் நீ ஒரு விஜய் இந்த படம் நல்லா இருக்கு எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு படமா இருக்கு பார்த்தோம் டெய்லர் பார்த்தோம் நல்லா இருக்கு சாங் செமையா இருக்கு ஒரு செமையான ஒரு ஹீரோ 
செமையான சாங் பண்ணியிருக்காரு அதனால இந்த படம் சக்சஸ்ஃபுல் வரும் வந்த அடுத்த ஒரு படம் ஒரு இன்னொரு ஹீரோட நம்ம சூர்யா மாதிரி ஜாயின் பண்ணி பண்ணும்போது இன்னும் பெரிய சக்சஸ் கிடைக்கும் அதுக்காக சொல்றேன் அதுக்காக இன்னும் பெரிய வெற்றிக்கு வெற்றியை நோக்கி போக வேண்டும் ஏன்னா இது சினிமாவை காத்த சினிமாவை தாங்கி நிற்கிற சினிமாவின் கஷ்ட நஷ்டங்கள் தெரிந்த செயின்ராஜ் சந்திரபாஸ் குடும்பம் அதனால எனக்கு சந்திரபாஸ் அந்த நேரம் இல்ல சொல்ல வேண்டாம் எங்க தலைவான ஒரு படம் எடுத்துட்டு எங்களால கௌதாங்க பாருங்க ஒரே ஒரு நாளில் கவுந்து போச்சு பதினஞ்சு கோடி லாபத்தில் இருந்த சந்திரபாஸ் ஜெயின் ஒரு தலைவர் ஒரே நைட்ல பொய்யான பிரச்சாரம் பண்ணி பதினஞ்சு கோடி அடுத்த நாள் லாஸ் எப்படி தான் தாங்கினார் எங்களால் நான் பல யூடியூப் இங்கே பேச போறது இல்லை ஏன்னா இது இவங்க இதெல்லாம் பிரச்சனை ஆகக்கூடாது அது எது பிரச்சனை எனக்கு வரட்டும் நான் பார்த்துக்கிறேன் நிறைய நன்றி வணக்கம் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் மக்கள் தியேட்டரில் படம் பார்ப்பாங்க உங்களுக்கு பெரிய வாழ்க்கை கிடைக்கும் கிஷனுக்கு ஒரு பெரிய ஹீரோ சான்சஸ் தொடர்ந்து வரும் நன்றி வணக்கம் தெய்வமாக இருக்கிற எங்க செயின்ராஜ் அருள் புரிவார் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கூடிய எல்லாம் சீஃப் கெஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீடியா பத்திரிகாரர்கள் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கேன் சில வார்த்தை மிஸ் ஆகிடும் சாரி ஃபார் தேட் என் தமிழ் கூட அவ்வளோ ஃப்ளூண்ட்டாக இல்லை சில வார்த்தை இங்கிலீஷ் இல்லை ஹிந்தி கலந்து வரும் எனக்கு வந்து சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம் நான் வந்து ஒரு ஆக்டராக வரணும் இங்கே வந்து நிற்கிறதுக்கு நான் வந்து நிறைய நாள் அதை பற்றி யோசிச்சுருக்கேன் நான் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் எனக்கு நிறைய நாள் இது இந்த டே பற்றி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் என்ன ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஃபோர் நாங்கள் அப்பா ஜெயின் படம் எடுக்கும்போது அர்ஜுன் சார் அப்பாவும் மீட் பண்ண போவோம் ஸோ அப்பா வந்து என்ன கூட எடுத்துன்னு போவார் ஸோ அந்த நேரத்தில் அவர் அர்ஜுன் சார் வந்து ஒரு தடவை கேட்டார் என்னோட படத்தில் நடிக்கிறியா நீ எனக்கு அந்த நேரத்தில் எதுவுமே புரியல ஆனால் தலை ஆட்டிட்டேன் அந்த நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசு க்யூட்டாக இருப்பேன் ஆனால் கொக்கியாக இருப்பேன் அவர் சொன்னால் சரி ஒரு டைலாக் சொல்லணும் நான் சொன்னேன் அந்த வயசில் எனக்கு எதுவுமே புரியல ஆக்சுவலி சொல்ல போனான் பட் அவர் அந்த இது ஸ்பாக் என் மனசில் வர வச்சு எனக்கு எங்கோ அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் எனக்கு வந்து ஒரு நடிகனாக ஆகணும்னு அது ஸ்லோவாக பில்ட் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலி அப்புறமா நான் காலேஜ் முடித்து அப்பா கிட்ட சொன்ன இந்த மாதிரி எனக்கு நடிகனாக தான் வரணும் ஸோ அப்பா கூட என்னை வந்து பாம்பே அமுச்சு விட்டார் நான் ஜெயம் ரவி அல்லு அர்ஜுன் நாங்கள் வந்து ரித்திக் ரோஷன் சாரி கிஷோர் கா கிஷோர் கமத் கபூர்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அங்கே போயிட்டு நான் ஆக்டிங்லாம் கற்றுக்கினேன் ஆக்டிங் ஸ்டண்ட் டான்ஸ் எல்லாமே அதுக்கப்புறமா வந்து பா அப்போ வந்து ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட் கூட ட்ரை பண்ணார் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு தெரில அவருக்கு செட் ஆகல அவருக்கு செட் ஆகுனா அவர் ஜென்ரலி பண்ண மாட்டார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் நீ கல்யாணம் பண்ணி போய்ப்போ நம்ம அப்புறமா பார்க்கலான்னு இங்கே உட்காந்துருக்க எல்லா பேருக்கும் தெரியும் அப்போ வந்து ரொம்ப போல்டு அதனால் யாருமே அவர் எதிர்த்து பேச முடியாது ஆக்சுவலி சரி நானும் ஓகே அப்பா சொன்னால் நல்லா தான் இருக்கும் கரெக்டாக தான் இருக்கும் நமக்காகன்னு நானும் வந்து அதை ஒத்துட்டு அவர் சொன்ன மாரி நானும் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா அப்படியே ஏஜ் போயிடுச்சு நான் அப்படியே பிஸ்னஸில் எல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துச்சு நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் கல்யாணம் பண்ண ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அது வந்து பிஸ்னஸ் அப்போ பிஸ்னஸ் இது ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு நான் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு தமிழ் டியூஷன் மாஸ்டர் ஆடுவார் வீட்டுக்கு அவர் பேர் வந்து தட்சிணாமூர்த்தி சார் அவர் அந்த நேரத்தில் ஹர்ஸ்கோப்பும் பார்ப்பார் அந்த நேரத்தில் அவர் வந்து சொன்னார் பர்டிகுலர் தட் இஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ ஒன்று வந்து வீட்டில் கட்டி போட்டாலும் நீ வந்து ஒரு நடிகனை தான் வருவேன்னு அந்த நேரத்தில் நான் அதை வந்து பெருசாக சீரியஸாக எடுத்துக்கல ஆக்சுவலி பட் அவர் சொன்ன மாரி எனக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் அப்புறமா எனக்கு வந்து மனசில் ஒரு ஒரு கில்ட் ஒரு ஃபீல் ஆகிடுச்சு நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு நடிகனாக வரணும் நான் அதை விட்டு நான் பிஸ்னஸ் பண்ணின்னு இருக்கேன் எனக்கு ரெண்டு மூணு பிஸ்னஸ் இருந்தது அந்த நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணோம் நான் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகிட்டேன் ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டில் போய் பேசினேன் என் ஒய்ஃப் கிட்ட பேசினேன் எங்கள் வீட்டில் அண்ணன் ரெண்டு அண்ணிக்கிட்டையும் அம்மா கிட்டையும் ஒய்ஃப் கிட்டையும் எனக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் அப்படியே ஆயிடுச்சு அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் நான் வந்து நடிகனாக வரணும் நான் வந்து நடிக்க ஆற ஆசைப்படுறேன் திருப்பின்னு அதுக்கப்புறமா ஒய்ஃபும் பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க ரெண்டு அண்ணனும் சொன்னாங்க சரி உன் இஷ்டம் பண்ணி நீ பண்ணு 
அது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ நைன்டீனில் நான் வந்து திருப்பி அண்ணா ஆஃபீஸ் இருக்கார் அவர் ஃபைனான்ஸ் சுச்சுவேஷன் அவர் தான் பார்க்குறாரு நான் ஜென்ரலி பார்க்கறது இல்லை எனக்கு சோக்கர்பேட்டில் ஆஃபீஸ் இருந்தது ரெண்டு மூணு ஆஃபீஸ் இருந்தது பிஸ்னஸ் தான் எல்லாமே செட் இருந்தது அந்த நேரத்தில் அதனால் அவர் ஆஃபீஸில் டெய்லி டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து உட்காந்து எப்படி ப்ரொடக்ஷன் ஏன்னா நிறைய ப்ரொடியூசர் வராங்க ஆஃபீஸ்க்கு அவங்களோட கஷ்டங்கள் அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க சின்ன சின்னதாக ஐடியா எடுத்து ஸ்லோவாக அதை பில்ட் பண்ணிவிட்டு நிறையா டேரக்டர்ஸ் ஸ்லோவாக வர வச்சுட்டு அவங்கக்கிட்ட நான் வந்து கதை கேட்டேன் அதில் வந்து நான் நாலஞ்சு கதை வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சேன் சரி இந்தந்த கதை நல்லா இருக்குது என் கூட மாலிக் சரும் இருந்தார் அவரும் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தார் எனக்கு கதை வந்து எப்படி இது சூஸ் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலான்னு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வெல் விஷஸ் நிறையா இருக்காங்க சார் சொல்கிற மாதிரி அவங்களாம் கூப்பிட்டு நான் இந்தந்த கதை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் நான் அஷ்டகர்மா ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணான்னு ஒரு கதை வந்து ஓகே ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு பட் எனக்கு என்னென்னா விஜயும் புதுசு நானும் புதுசு ஸோ எப்படி வந்து அவருக்கு ஒரு டைரக்ஷன் சான்ஸ் கொடுக்குறது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் சில நேரத்தில் சில பேர்கிட்ட ஐடியா கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க நீ வந்து ஒரு ட்ரெய்லர் பண்ணி பாருங்கள் இல்லைன்னா ஒரு பைலட் ஃபிலிம் எடுத்து பாருங்கன்னு அது சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ராசஸில் நானும் வந்து நான் வந்து இவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சு திருப்பி ஆக்டிங் கற்றுக்கிட்டு திருப்பி எல்லாமே அதெல்லாம் வந்து மூட்டல் எடுத்து வச்சுட்டேன் நான் கேப்பபிளாக இல்லையா எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்ஃபிடென்ட் இல்லை என் மேலே அந்த நேரத்தில் ஸோ நான் வந்து திருப்பி ரெண்டு மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணேன் முதல்ல தட் நான் வந்து நடிக்க முடியுமா வெதர் ஐம் ஆக்ட் ஃபார் இட் வெதர் நான் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கேனா இல்லையா நான் என்னையும் நான் வந்து ஆடிட் பண்ணேன் வெதர் ஐ எம் ஃபிட் ஃபார் இட் ஆர் நாட் அந்த நேரத்தில் ரெண்டு மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்ட் கூட நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ப்ராப்ளி கொரோனா முன்னாடி ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் முன்னாடி நாங்கள் வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போ வந்து எப்போவுமே ஒரு விஷயம் எனக்கு சொல்லி கொடுப்பார் எது பண்ணாலும் ஃப்ரேம்காக செலவு பண்ணு வெளில இவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறது அது கொடுக்குறது அதிலலாம் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணால் இப்போ படம் வந்து இப்போ பட்ஜெட் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா நம்மளால் வந்து நாளைக்கு விற்க முடியாது சேல் பண்ண முடியாது அதனால் ஸோ எனக்கு அந்த மைண்ட் அந்த அந்த பாயிண்ட்ஸில் வந்து மைண்டில் இருந்தது எப்போவுமே ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் டூ டூ தௌசண்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டியில் ஃபெப்ரவரி ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டியில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஷூட்டிங் எல்லாமே என் டேபிளில் முதல்ல எல்லாமே நான் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது வெல் ஆர்கனைஸ் பர்சன் நான் வந்து அப்படியே வந்து எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை எனக்கு எல்லாமே என் டேபிளில் வேணும் எல்லாமே பர்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் தான் நான் வந்து ஷூட்டிங்கே போகணும் டேரக்டருக்கு முதல்ல சொல்லிட்டேன் அதனால் நாங்கள் எல்லாமே நாங்கள் போய்ட்டு லொக்கேஷன் ஸ்பாட் எல்லாமே பட்ஜெட் எடுத்து எல்லா பேரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி சரி இதுதான் எனக்கு பட்ஜெட் இதுக்கு மேலே எனக்கு ஒரு ஃபைவ் டென் பர்சன்ட் மைக் பி அதிகமாக வரலாம் இதை வச்சு நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு என்னென்னா நானும் புதுசு விஜயும் புதுசு எங்களுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யாரோ வேணும் ஸோ டிஓபி எல்லா பேரும் சொல்லுவாங்க டிஓபி இஸ் பெஸ்ட் ஆக்சுவலி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த டைரக்டர் கிளிக்ஸ் அவர் தான் இருக்காருன்னு ஸோ அந்த நேரத்தில் நாங்கள் பேசும்போது ரெண்டு மூணு பேர் எனக்கு ரெஃபர் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி ஆர்வி குருதேவ் சார் அந்த நேரத்தில் எங்கள் ஆல் இன் விஜய் விஜய் இருக்கார் அவர் ப்ரொடியூசர் ஸோ அவர் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஆஃபீஸ்லாம் வரப்போது அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் அவர் தெரிஞ்சவர் அந்த பிகாஸ் கொரில்லா படம் அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவர் வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு எங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சார் ஆர்வி குருதேவ் சார் பற்றி சொன்னோன்னா வெரி வெரி பர்ஃபெக்ஷன் ஆக்சுவலி ஒரு ப்ரொடியூசருக்கான ஒரு டிஓபி அவர் ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா லைட்டு எத்தனை வந்து லிஸ்ட்டு கொடுத்து அங்கே சும்மா லைட் வேஸ்ட்டாக கிடைக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை எவ்வளோ லைட் வேணுமோ அது அவ்வளோ தான் கொடுப்பார் அவர் அவ்வளோ தான் லிஸ்ட் அவருக்கு வரும் ப்ளஸ் அவரே எல்லாத்துலேயும் இறங்கி வேலை பண்ணுவார் ஸோ அது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு படத்துக்காக ரொம்ப பெரிய ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக இப்போது ட்ரெய்லர் அண்ட் எங்கள் இதெல்லாம் ஃப்ரேம்லாம் பார்த்தீங்க பா சாங் பார்த்தீங்க ஸ்னீக் பீக் பார்த்தீங்க ஸோ உங்களுக்கே அதில் தெரியும் அந்த ஃப்ரேம் அவர் எப்படி ஃப்ரேம் வைக்கிறாரு என்ன வைக்கிறாரு இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் So, I am blessed to have him in the project. Then, uh, coming to both the uh, actress, uh, Nandini Rai and uh, Shrita Sivadas. Shrita Sivadas is the two of them in the middle of the day. And uh, Nandini Rai is the big boss
சொல்கிற டைமில் வருவாங்க சொல்கிற டைம் பண்ணுவாங்க அவங்க வேலை பார்த்து அவங்க போயிருப்பாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆக்சுவலி இன்றைக்கி வர முடியல ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஷூட்டிங் இருந்தது அதனால் அது குடும்ப ஜாயின் தட் இஸ் அ திங் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு சொல்ல போனால் நம்ம மியூசிக் டைரக்டர் எல்வி முத்து கணேஷ் சார் அவங்கள பற்றி சொன்னோம்னா அவர் டைரக்டர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் மூணு மணிக்கு மெசேஜ் பண்ணார்னா மூணு மணிக்கு அவர் கூப்பிட்டுவார் எனக்கும் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை அவங்களை கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படி சாங் வந்து ரொம்ப எனக்கு நல்லா அமைஞ்சிருக்கு ஆக்சுவலி அப்பா வந்து எப்போவுமே சொல்லுவார் ஒரு படம் வந்து ஹிட்டு கொடுக்கணும்னா எல்லாமே அமையணும் இப்போ ஜெயின் பண்ணும்போது அப்பாவுக்கு வந்து பாட்டு அமைஞ்சிச்சு ஸ்டோரி அமைஞ்சிச்சு எல்லாமே வந்து கரெக்டாக படம் அமைஞ்சதுனால தான் அது வந்து ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகிடுச்சு ஸோ எனக்கும் வந்து அவரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து எங்கோ வந்து எனக்கும் வந்து நான் வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு ஸ்மால் படமாக நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸ்லோ ஸ்லோவாக வந்து எனக்கு வந்து ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆக்சுவலி பாட்டு தேவை இருந்தது ஏன்னா படத்தில் வந்து பாட்டுக்கு ஸ்கோப் இல்லை ஸோ அதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து டிஆர் சார் அப்ரோச் பண்ணோம் ஸோ டிஆர் சார் பற்றி சொன்னோம்னா வெரி வெரி பர்ஃபெக்ட் ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் லிரிக்ஸ் ரைட்டர் ஆல் இன் ஆல் விஜய் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அவர்கிட்ட போய் உட்காரும் போது எங்களுக்கு வந்து அந்த டைம் போகிறதே தெரியல நான் வந்து அவ்வளோ கற்றுக்கணும் அவர்கிட்ட அவர் வந்து இன்னைக்கு இந்த ஏஜில் கூட அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கார் அவருக்கு நான் வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் கூட நான் அந்த பர்ஃபெக்ஷன் எனக்கு டெடிக்கேஷன் வந்துச்சுன்னா நான் லைஃப் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப மேலே போவேன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அது வந்து நான் வந்து டி ராஜ டிஆர் சார் கிட்ட கற்றுக்கினேன் ஆக்சுவலி ரொம்ப டைம் இல்லை அதனால் நான் ரொம்ப அதிகமாக பேச முடியாது கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து தேட்டரில் போய் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் படத்துக்கு ஏன்னா நாங்கள் வந்து சப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணி கரெக்டாக இந்த காலத்தில் என்ன ஒரு படம் பண்ணோம் அந்த மாரி ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து சைல்டு ட்ரீம் நான் ஆக்டர் ஆகணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே நம்மளுக்கு என்ன நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அது நம்ம பண்ணால் நம்ம வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கில் நம்ம கம்மி ஆக மாட்டோம் ப்ளஸ் எங்கள் அப்பா வந்து இதெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து முதலேருந்தே எங்களை ட்ரெயின் பண்ணி வச்சதுனால தான் நாங்கள் வந்து இதெல்லாம் என்னால் இன்னைக்கு பண்ண முடியுது ஆக்சுவலி இப்போ எல்லா பேரும் சொல்கிறாங்க கிஷன் ப்ரொடக்ஷன் இது கிஷன் ப்ரொடக்ஷன் இல்லை எப்போ எங்கள் ஃபேமிலியில் தட் இஸ் நான் பதமான அரியந்த அண்ணன் வந்து எப்படின்னா யாரோ ஒருத்தவங்க தான் ஃப்ரண்ட்டில் வருவாங்க மீதி ரெண்டு பேர் பேக் போர்ட் ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் ஸோ அதான் இப்போ பெரிய அண்ணன் பதமான வந்து ஃபேமிலி மேட்டர்ஸில் இருந்தால் அவர் ஃப்ரண்ட்டில் இருப்பார் நாங்கள் ரெண்டு பேர் பின்னாடி இருப்போம் நாங்கள் ரெண்டு பேர் முன்னாடி வர மாட்டோம் அதே மாதிரி இந்த ப்ரொடக்ஷனில் நான் முன்னாடி இருக்கணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு பின்னாடி இருக்காங்க இது மட்டும் கிஷன் ப்ரொடக்ஷன் இல்லை இது நாங்கள் மூணு பேரும் ப்ரொடக்ஷன் ப்ளஸ் வந்திருக்கோம் எல்லா பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டைம்ஸ் சாரி கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆகிட்டேன் ஆக்சுவலி அப்பா வந்து இதுன்னு அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பார் ஏன்னா அவர் அவர் வந்து ரொம்ப முயற்சி பண்ணார் நான் வந்து ஆக்டர் ஆகணும்னு பட் சில காரணம் சில இதனால் அது ஆகல மைட் பி அவர் அங்கேருந்தே நான் வந்து ப்ளெஸ்ஸிங் பண்ணிட்டு இருக்கார் பிளஸ் ஆகி நான் வந்து இன்றைக்கி இங்கே உங்கள் இதில் இருக்கேன் படம் வந்து கண்டிப்பாக தேட்டர்ஸில் போய் பாருங்கள் தேங்க் யூ தேங்க் யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் கம்மிங் தேங்க்ஸ் கோடம்பாக்கத்திலே கொடிகட்டி பறந்து பாரம்பரியம் மிக்க கமலா திரையரங்கத்திலே கலையை வளர்த்த ஒரு அரங்கத்திலே அஷ்டகர்மா படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த தருணத்திலே நான் ஏன் இந்த மேடைக்கு வந்தேன் நான் ஏன் திரை உலகத்துக்கு வந்தேன் நான் ஏன் இந்த மேடைக்கு வந்தேன் என் வரலாறு என்ன மயிலாடுதுறை ஏவிசி கல்லூரியிலே படித்தது வரலாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதிலே புறப்பட்டு ரயிலேறி வந்து படித்த இடம் ஏவிசி கல்லூரி எனக்கு நான் படித்த இடமும் ஏவிசி கல்லூரி எனக்கு பிடித்த இடமும் ஏவிசி கல்லூரி நான் படம் பிடித்த இடமும் ஏவிசி கல்லூரி என்று மழையிலாடு துறையிலே பிறந்து வளர்ந்து ரயிலிலே தவழ்ந்து திரை உலகத்துக்கு வந்து அண்ணன் இங்கே அத்தனை பேரும் பேசினார்கள் என் வரலாறை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் என்னை அழைப்பதற்கு முன்னால் 
தினமலர் பத்திரிகைகளில் பணியாற்றுகின்ற காலத்திலிருந்து எனக்கு தெரிந்த கவிதா மேடைக்கு வா ராஜேந்திர அவர்களே தமிழே வா வந்து கவிதா கவிதா இனிய உரைத்தா பேச்சை தா உன் கருத்தை தா உன் எண்ணத்தை தா உன்னுடைய இசையை தா உன் பாடலை தா உன் உணர்வை தா இவர்களுக்கு உமக்கு இருக்கும் உறவை தா வார்த்தையை தா கிஷனுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை தா அன்பை தா அரவணைப்பை தா என்று தா தா என்று கவிதை அழைத்தார் ஒரு இந்த மேடையில வந்து ஒரே ஒரு இது கிஷனுக்கும் இந்த மிஷி என்டர்பிரைசஸ்க்கு முதல் வாழ்த்து இப்படி ஒரு மேடையில ஒரு தமிழ் பேசக்கூடிய ஒரு தமிழ் பெண்ணை வண்ணத்தை பார்க்காமல் தமிழிலே பேச வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை முடித்ததற்காக வாழ்த்துகிறேன் முதல்ல எனக்கு ஒரு நான் இந்த மேடைகளை பேசுவதற்கு எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் ஆனால் பேசுவதற்கு இருக்கிறது ஒரு பொருத்தம் இதுதான் கடைசியில் ஒரு திருத்தம் இந்த விழாவிலே நான் வர மறுத்தேன் தப்பா இருக்கணும் தப்பா நினைக்காதீங்க நான் எந்த ஒளிநாடா வெளியீட்டு விழாவுக்கும் இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கும் செல்வதில்லை என்று முடிவெடுத்து விட்டேன் என்னுடைய இணைய நண்பர் பி டி செல்லகுமார் நெல்லை சீமையில் இருந்து புறப்பட்டு வந்த ஒரு தமிழ் புலி அவருக்காக நம்முடைய இளைய தளபதி விஜய் அவர்கள் நடித்த புலி படத்தின் திரைப்பட அந்த இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசினேன் அதற்கு பிறகு நான் பேசுவதை தவிர்க்கிறேன் ஏன்னு கேட்டா நம்ம பேசுனா சிலருக்கு வருது பயம் சிலருக்கு வருது மக்களுக்கு வருதுங்கிறது பயம் பேச்சில் இருக்கிறது நயம் அடுத்தவருக்கு வருது பயம் ஆனால் சிலருக்கு வருகிறது பயம் ஏன் அப்படிப்பட்டதை எடுத்துக்கு போகணும் போகணும் எனக்கு பேச தெரியுன்ற பேச்செல்லாம் என்னோட காற்று இடத்துல இல்லை போரும் நான் எந்த மேடைக்கும் போக விரும்பல நான் கிருஷ்ணன்கிட்ட சொன்னேன் நீங்க வாழ்த்துக்கள் என்னை பாட வச்சிங்க இங்க எங்கள் என் எங்க வீட்டு பசங்க பாட சொன்னா பாடுங்க உங்களுக்கா பாடுங்க விட்டுருங்க எழுத சொன்னா எழுதுன விட்டுருங்க நான் வந்து அந்த இந்த இந்த படத்தை பாடுறதுக்கு காரணம் ஒரு ஒரு சென்டிமெண்ட் என் வாழ்க்கையில் ஒரு வசந்த கீதத்தை வசந்தத்தை வீசிய மிஷி ப்ரொடக்ஷன்ஸுடைய என்னுடைய முதலாளி சந்திரபாச்சை அந்த குடும்பத்துக்கு அந்த வீட்டு சோறு தின்னுவானா உப்பு தின்னுவானா அந்த உணர்வு இருக்கு அந்த நன்றி இருக்கு இன்ன வரைக்கும் அவரை பேர் சொல்லி நான் கூப்பிடவே மாட்டேன் எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் முதலாளி அந்த குடும்பத்துக்காக தானே வந்து பணியாற்ற வந்த என்னை வந்து பேச கூப்பிடாதீங்க பேசுறது இல்லை அப்ப கிருஷ்ணன் எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நீங்க பேச வேண்டாம் மேடைக்கு வந்து உட்கார்ந்தாலே போறோம் இந்த பங்கன் இல்லப்பா நான் வந்து வர்றது இல்லைன்னு சொன்னேன் அப்ப சொன்னாரு நீங்க வரணும் இல்லைன்னா சித்தப்பா விட்டு பேசுவேன் நான் வந்துடுவேயா பேசலாத பேச அவர் அவர் பேசி அவர்கிட்ட வந்து நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு தட்டி கடிக்கக்கூடிய சக்தி எனக்கு இல்லை நான் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் என்னை எல்லாரையும் புரிஞ்சுக்கவே முடியாது நான் பேசுறதுக்கு வரல ஆனால் நான் பேச வந்து இந்த மேடைக்கு வந்த பிறகு இந்த கவிதா சொன்ன வார்த்தைகள் என்ன ஒரு மாதிரியா நான் கிருஷ்ணன் நீ மேடைக்கு வந்து போய் உட்காந்தா போறேன்னு சொன்னீங்க இப்ப ஏன் பேச சொல்றீங்கன்னு கேட்டேன் டு பி ஃப்ரங்க் வித் உண்மையில பரம் தொண்டை எல்லாம் கட்டி இருக்கு காலையில ஒரு பிரெஸ் மீட்டிங் அவ்வளவு நேரம் பேசினேன் என்னுடைய மீடியா நண்பர்கள் மெய்க்கு மெய்க்கில் இல்லாம நேரம் அத்தனை பேருக்கு கேட்கிற மாதிரி பேச சொல்லுவாங்க தொண்டை ஃபுல்லா கட்டி இருக்கு தொண்டை வறண்டு இருக்கு கரகரன்னு இருக்கு அடுத்து என் பையனோட பிறந்த நாளைக்கா ரத்த ரத்ததான ஒரு முகாம் அதுல பேசணும் பேசுனேன் மெய்க்கு இல்லாம பேசுறேன் ஆனா இங்க மெய்க்கில் பேசணும் நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் பேச போறது இல்லை சும்மா தானே வரப்போறோம் நம்ம முதலாளி விட்டு பங்கு போறோம்னு தான் வந்தேன் வார்த்தை இப்படி சொல்லிட்டு இன்னைக்கு மேடையில் பேசணும்னு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் நெகிழ்ந்துட்டேன் ஆனால் இந்த மேடைக்கு வந்தது நான் பேசுறதை விட யார் யார் என்ன பேசணுமோ எனக்கு முன்னாடி அங்க என்னுடைய வயதில் மூத்தவர் அண்ணன் நண்பு கூறி அண்ணன் கே ராஜன் சமயத்தில் கடைவாடவர் சமயத்தில் துணிவாடவர் சமயத்தில் பணிவாடவர் அனைத்தும் நிறைந்தவர் அவர் தலை அவர் தலையை பார்த்தால் 
நிறைத்து இருக்கும் அது நிறை அது அனுபவத்தின் முத்திரை அவர் அத்தனை ஆண்டு காலமாக பார்த்தது இந்த வெந்திரை அப்படிப்பட்ட அண்ணன் எனக்கு முன்னாடி பேசிட்டாரு அதே மாதிரி இன்னைக்கு இந்த விழாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய எங்க முதலாளி தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் பொருளாளர் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு இப்பொழுது பொருளாளர் தமிழ் திரை உலகத்துக்கு பல தயாரிப்பாளர்களுக்கு அவர் பினான்சை அள்ளி வழங்கிய ஒரு பொருளாளர் பொருளாளர் என்று மட்டும் அவரை பார்க்க மாட்டேன் அவரை நான் அருளாளராக பார்த்திருக்கின்றேன் அப்படிப்பட்ட மனிதர் நல்ல பண்பான மனிதர் அந்த குடும்பத்தை வாழ்த்த அவருடைய சகோதரர் ஜெயின்ராஜ் மறைந்து விட்டார் தெய்வ திரு என்று பெயரை எடுத்து விட்டார் அமரராகி விட்டார் ஆனால் இந்த படம் அஷ்டகர்மா ஆனால் இங்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அந்த ஆன்மா அவருக்கு பிடித்ததெல்லாம் சினிமா இதுதான் உண்மை சுமார ராஜேந்திர வந்து அடுக்க மொழியில பேசுறது அஷ்ட கர்மா அவருடைய ஆன்மா இது சினிமா மேட்ரு இல்ல மா 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 மனுஷன் பிறக்கும் போதே கத்துறது மா அம்மா அது இந்தியில மா மா அது இந்தியில மாடு கூட பிறந்தா கன்று கூட மா அது கூட கத்துது மா என்ற வார்த்தையில ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படிப்பட்ட அஷ்ட கர்மா அவருடைய ஆன்மா யாரெல்லாம் வாழ்த்துறதை விட ஜெயின்ராஜின் ஒரு நான் வேணும் ஒரு பையனை இந்த உலகத்தில் குழந்தைங்களை வாழ்த்துறது குழந்தைங்களை எடுத்து ஆளாக்குறது ரெண்டு கடவுள்னு சொல்றான் கடவுளை எவன்டா பார்த்தோம் படைச்சவன் பிரம்மா நான் முகம் என்று சொல்லப்பட்டது பிரம்மாவுக்கு இருக்கலாம் நான் முகம் யார் பார்த்தார்கள் அம்முகம் யாருக்கு தெரியும் அம்முகம் உண்டா அறிமுகம் அது அறிந்த முகம் அல்ல தெரிந்த முகம் அல்ல மனிதன் பார்த்தவன் படைத்தவன் பிரம்மா ஆனால் நாம் பார்த்த பிரம்மா நம்மை பெத்தெடுத்த அம்மா அந்த அம்மாவைக்கு மா பட்டத்தை இசையமைப்பாளர் என்று சொன்னால் சரிகம பதனிசா அதில் மா மாவுக்கு பக்கத்தில் பாவை வைத்தான் மா என்றால் அம்மா அப்பா என்றால் அப்பா இசையில் கூட மாவும் பாவும் விளையாடும் மா என்று பா என்று இசையா அம்மா என்று அப்பா என்றால் இல்லாமல் உலகமா அஷ்டகர்மா ஒரு தந்தை ஒரு தாய் தந்தை ஒரு பிள்ளை உருவாக்குற மாதிரி உலகத்தில் யாரும் தெய்வமே சொர்க்கமே பெத்த தாய் தந்தை தான் அதோட விளக்கத்தை எடுத்து சொல்ல இங்க வந்திருந்த இந்த லிஸ்ட பாக்குறேன் யாருன்னு பாக்குறேன் தயாரிப்பாளர் அத்தனை பேர் நான் லிஸ்ட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் சொன்னா பாருங்க நம்முடைய அம்மா கிரியேஷன் இது வந்து அஷ்ட கர்மா இங்க ஒரு மா இந்த மாவுக்கு சுவை சேர்க்க வேண்டும் ஒரு மா அதற்காக வந்தது அம்மா அம்மா கிரேஷன் சிவா சிவன் என்று ஏது உண்டா சிவசக்தி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வேண்டும் ஒரு சிவசக்தி சிவா நீ வா என்று அடைத்தவுடன் வந்து விட்டார் அதை போல தயாரிப்பாளருக்கு எங்களுடைய தயாரிப்பாளருக்கு வளம் சேர்க்க எச்சு முரளி வந்திருக்கிறார் அதை போல இயக்குனர் கல்யாணம் வந்திருக்கிறார் அதே போல சீனிவாசன் வந்து இருக்கிறார் இப்படி தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாத்துக்கும் மேல எல்லாத்துக்கும் மேல நீங்க எல்லாம் பேசுறது ரா ராஜேந்திர சுருக்கினால் ரா மேடைக்கு வந்த பிறகு பேசாமல் இருக்கக்கூடாது வா ஏ ரா நீ வா என்று அழைத்த சித்திரா சித்திரா லட்சுமணன் தயாரிப்பாளர் இன்னொன்னு வானம் காலையில் பொழுது புலர்வதற்கு முன்னால் இருக்கும் வானம் அந்த வானத்தில் கதிர் வேண்டும் என்றால் ஒளி வேண்டும் என்றால் வர வேண்டும் சூரியன் ஏ சூர்யா வா என்று வந்த அடைத்தவுடன் வந்த என் இனிய நண்பன் எஸ் ஜே சூர்யா இப்படி இந்த இதெல்லாம் நாங்க லிஸ்ட் போட்டுகிட்டே இருந்தா இந்த தயாரிப்புக்கு நிர்வாக தயாரிப்பாளர் இருக்கக்கூடிய என் இனிய நண்பர் இஸ்லாமிய தோடல்ல என்னுடைய சகோதரன் மாலிக் எங்களுடைய சென்னை செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் காஞ்சிபுர திரைப்பட விநியோக சங்கத்தின் எக்ஸிகூட்டிவ் மெம்பர் இசி செயற்குழு உறுப்பினர் வந்தாரு நான் இந்த படத்தில் பாடுறதுக்கு ரீசன் அவரும் ஒரு காரணம் என முதல் படத்தில் திரை உலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு வந்தது இன்ஷா அல்லா பிஸ்மி இல்லா அகம்துல்லா அல்லாஹ் அக்பர் முகமது ரசூல் இல்லா 
பிஸ்மில்லாஹிரமான இப்ராஹிம் அவருடைய அன்பால் ஆதரவு திருவிழாவுக்கு சொன்ன மாணிக்க வந்து படத்தில் பாடணும் யார் படம்பா எங்க முதலாளி படம் முதலாளி என்ற வார்த்தை விசுவாசத்தின் உருவம் என் தம்பி மாலிக் அந்தாரு கம்பெனி பேர் சொன்னாரு எனக்கு சோறு போட்ட கம்பெனி மிஷி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்களா சும்மா இதெல்லாம் உணர்வு எல்லாம் சும்மா இது இல்லை பானை நான் இப்பெல்லாம் பாடுறது இல்லை நான் ரொம்ப சம்பளம் வாங்குறேன் அதிக சம்பளம் வாங்குறேன் என் சம்பளம் தான் உங்களால் கொடுக்க முடியாது அது இல்லை இந்த பாட்டை நீங்க தான் பாடணும்னு இந்த இசையம் பாட சொல்றாங்க யாரைய இசையம் பாடுங்க இந்த பசங்க தான் சார் அப்படின்னா இப்படி உள்ளேந்து வெளியில் ரெண்டு பசங்க வரான் இந்த முத்துவும் நம்ம கணேஷும் சரி இது ரொம்ப ஐ பிக்சர் ஏண்டா நான் தான் பண்ணணும் ரியேட்டிவ் என்ன சொல்லு பாடிக்கலாம் அப்படின்னா நான் இப்பெல்லாம் ரொம்ப சம்பளம் வாங்குறேன்னு அது சொன்னால் அவர் அங்கிள் ரொம்ப சம்பளம் கேட்டு இப்போ நிறைய பாட மாட்டேங்கிறாரு அவர் எந்த மீது ஃபங்க்ஷனுக்கு வரல அவரை பாட வைக்கிறது எனக்கு தெரியாது எனக்கு அவர் பாடினா இந்த பாட்டு வைக்கணும் ஏன்னா இந்த பாட்டு வேணான்னு கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு அந்த டைரக்டர் விஜய் சொல்கிறாரு விஜய் தமிழ் செல்வன் சொல்கிறாரு எங்களுக்கு பாடியே கொடுக்கணும் என்ன சம்பளம் அப்படின்னு சொன்னேன் எங்களால் கொடுக்கறது நீங்கள் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள கம்பெனி வந்து பார்த்தா மிஷி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அவங்களுடைய குடும்பத்தில் நம்ம இருக்கணும் மிஸ்டி என்டர்பிரைசஸ் நீங்கள் வேணால் அவரே கிழங்கு கிருஷ்ணன் எனக்கு என்னப்பா கொடுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நாங்கள் என்ன நீங்கள் நான் வாயை திறந்து எனக்கு அவர்கிட்ட நான் சம்பளம் கேட்டு எனக்கு இவ்வளோ தான் வேணும்னு கேட்டேனா பாருங்க கேட்கல நான் ஒரே ஒரு கோரிக்கை தான் வச்சேன் நான் பாடுற நீங்க என்ன வேணா கொடுங்க ஏன்னா என்னுடைய என்னை ஒரு காலத்தில் என் மகன் சிலம்பரசன் இன்றைக்கு வளர்ந்து மாநாடு நடிச்சிருக்கலாம் மாநாடு வரைக்கும் வளர்ந்துருக்கலாம் இன்னைக்கு அவனோட பிறந்த தினம் என்ன பொருத்தம் பாருங்க மாநாடுல என் பையனுக்கு சிலம்புக்கு மேல எல்லாம் படத்துல வில்லனா நடிச்ச சூர்யாதும் தெரியும் வில்லனா நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சூர்யாவுக்கும் சிம்புக்கு என்ன நட்பு என்ன கொண்டிருந்து தெரியும் இந்த படத்தோட லயனை கேட்டதுமே இது இப்படிதான் இருக்கும்னு சூர்யா மேலே என் பையன் நடிச்சுக்கிட்டே காட்டுவான் அது அவர் சூர்யாவுக்கே தெரியும் அத்தனை கேரக்டர் நடிச்சு காட்டுவான் சார் சார் இவர் நடிக்கிறா சார் இவர் நம்பாதிக்க சார் நான் சூர்யா மாதிரி நடிப்பேன் நான் நூத்தி பத்து ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி நடிப்பேன் என் பையன் நடிக்க மாட்டேனா கேமரா ஆன் பண்ணா ஆன் ரெடி அது எஸ் நம்ம என்னோட முதலாளிக்கு தெரியும் எந்த கேரக்டரும் அந்த கேரக்டருக்கு எப்படி சொல்லணும்னா என்னடா என்ன கண்டால் பண்ணுறீங்க தமிழ்ல பேச முடியாதவங்க பேசுறியா எம்ஆர்ஆத மாதிரி பேசி காட்டுவேன் அவர் கதை சொல்லும் போதே ஒவ்வொரு கேரக்டரா மாறி ஆக்ட் பண்ணி கட்டுவேன் அப்படிதானே சார் நாங்களாம் வளர்ந்தோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு என் பையன் எஸ் ஜே சூர்யா வந்து அந்த படத்தில் நடிக்கணும்னு அட்டம் பிடிச்சு அந்த படத்தில் நடிச்சு அந்த படத்தை அந்த சிலம்பரசன் நடிச்சு அந்த வளர்ந்திருக்கானா என்ன சொல்லுவேன் அந்த சிலம்பரசனை ஒரு வசந்த கீதத்திலே அன்றைக்கே நடிக்க வைத்து நார்த் ஆர்காடு சவுத் ஆர்காடு செங்கல்பட்டு படத்தின் உரிமையை சம்பளமாக அன்றைக்கு கொடுத்த முதலாளி அவங்க வீட்டு பிள்ளைக்கு அவருடைய இன்னைக்கு ஒரு ஒரு வாழ்க்கையில் பாருங்க இந்த படத்தில் ஒரு ரெண்டு ஒற்றுமை இருக்கு கிஷன் ஆளாகணும் என்பதற்காக இந்த அவருடைய ஜெயந்தா ஜெயந்தோட பதம் செய்த பதம் சாரா இருக்கட்டும் அந்த அரிகந்தா இருக்கட்டும் கிஷன் அந்த பிள்ளைகளுக்கு அப்பா இல்லைனா அந்த ஸ்தானத்தை நிறைவேற்றி தர வரன்னு சொன்ன ஒரு சித்தப்பா இல்லாமல் இருக்கலாம் பெத்தப்பா நான் வந்து நிக்கிறேன்னு சொன்னார் பார் சித்தப்பா அதே மாதிரி அந்த சித்தப்பா ஒரு இது மாதிரினா எங்க வீட்டு எல் வைத்தியநாதன் என்னை மறைந்து விட்ட இசையமைப்பாளர் என்னுடைய கோ பிரதர் என்னுடைய சகல அவரு பரம்பரையே இசை எல் வைத்தியநாதன் மட்டுமல்ல சுப்பிரமணியன் இந்த குடும்பமே இசை என்னுடைய கோ பிரதரோட அண்ணனோட பிள்ளைங்க தான் இந்த வைத்தி இந்த வை வைத்தி ஈன்றெடுத்த இந்த இளம் இந்த ரெண்டு பசங்க கணேஷும் முத்தும் அவர்களுக்கு நான் சித்தப்பா ஒரு பக்கம் அந்த சித்தப்பா நிற்கிறார் இந்த பசங்களுக்காக இந்த சித்தப்பா நிற்கிறார் நான் அடுத்தவங்களுக்கு பாட்டை எழுதுறது இல்லை என் படத்துக்கு மட்டும் எழுதிப்பேன் என் பையன் சிலம்பு கிட்ட சொல்லுவேன் புது ரைட்டர்ஸ்க்கு வாய்ப்பு கொடு என் நண்பர் கவிஞர் இளைஞர் கூட ஒரு பதிவு போட்டார் சிலம்பு படத்தில் நீ இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு என் படத்துக்கு நான் எழுதிக்கிறேன் 
ஆனால் இந்த படத்தோட பாட்டை நான் தான் எழுதணும் ஒத்த காலம் நின்று பாட அது உண்மையிலே இந்த டைரக்டர் விஜயா இருக்கட்டும் கிருஷ்ணனா இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் பணியாற்றினா நான் சொல்றதுக்கு டைம் இல்லை வேணாலும் சொல்லலாம் எடிட்டர் த டிஓபி குறைத்த செலவு இந்த பாட்டு நான் சொன்னேன் பாட்டு நல்லா எடுத்துக்கிறீங்கப்பா இந்த பாட்டு ஷூட் பண்ணி நல்லா செலவு பண்ணி உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா நான் சந்திரபா ஜெயந்த கூட பேசுறேன் முதலாளிட்ட சொல்றேன் பாட்டை அவரும் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க போத் ஆஃப் சேலிங் இந்த சேம் போட் என்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் அவரும் சொல்லியிருக்காரு இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கும்னா நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணிடு அந்த பாட்டை நான் பார்த்தேன் நான் நான் அப்புறமா சரி உண்மையிலே நல்ல கிருஷன் வந்து ஒரு அவருக்கு வந்து நல்ல வசனங்கள் எல்லாம் பேசினாரு டான்ஸும் கஷ்டப்பட்டு அந்த டான்ஸ் மாஸ்டர் விஜயில இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த ஒரு பாட்டுக்காக வந்து பணியாற்றக்கூடிய அந்த ஆர்ட் டைரக்டர் ஃப்ரேம் எல்லாம் அவ்வளவு அழகா ரொம்ப அழகா பண்ணி ஒரு நல்ல வந்து ஒரு 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 த்ரில்லர் படத்தை எந்த அளவுக்கு சொன்ன ரீ ரெக்கார்டிங் இந்த ஒரு பாட்டு நான் பாடினேன் ஆனா அதுக்கு லிரிக் எழுதுனேன் உடனே எனக்கு ஒரே ஒரு பயம் தான் இதுல இந்த பாட்டை பார்த்துட்டு யாரு எல்லாம் எஸ் ஜே சூர்யா எல்லாம் நல்ல பயங்கரமா எனர்ஜியா இருக்குன்னு அவர் சொல்லுவாரு எனக்கு தெரியும் அவருடைய எல்லா படத்துடைய இசை வெளியிட்டு விளக்க குஷியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு நியூல இருந்தாலும் அவர் சொல்லுவாருன்னு பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் நான் போய் நிற்கணும் என்ன விட மாட்டார் அவரு அப்படி அவரு அதை பாராட்டுவாருன்னு தெரியும் சிவானந்தம் பாராட்டிடுவாரு சித்ரா லட்சுமன் அண்ணம் பாட்டு பாராட்டுவாரு முரளி அண்ணம் பாராட்டுவாரு கல்யாண் பாராட்டுவார் சீனிவாச எல்லாம் பாராட்டலாம் ஆனா கே ராஜன் வயசான நானே எழுந்து ஆடணும் போடுறதுன்னா என்ன இது குழந்தை பாலடும் தாலாட்டு இது இரவு நேர பூபாலம் இது மேற்கில் தோன்றும் உதயம் நதி இல்லாத ஓடம் என்று தமிழை உச்சரித்த நீயா லட்டு போல சிட்டு கிடைச்சா தட்டலாமா லட்டு போல சிட்டு கிடைச்சா தட்டலாம் மச்சம்பா நீ தட்டலாம் மச்சம்பா இப்படி எல்லாம் எழுதலாமா அப்படின்னு கேட்காம எழுந்து ஆடு பண்ணி எப்ப எங்க அண்ணனே சொல்லிட்டாரோ நான் இன்றைய காதல் படம் எடுக்கிறேன் இன்றைய காதல்டா பாட்டை இன்னைய ட்ரெண்டுக்கு இன்னைக்கு கூட இளைஞனுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் பாட்டு எழுதுவேன் பாட்டு போடுவேன் பாட்டை அப்படிதான் எடுப்பேன் ஏன் என்று சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு சினிமா நசிந்து கொண்டு இருக்கிறது சினிமாக்கார மேல பயப்பட இருக்குது சினிமாவை செய்ய மாட்டீங்க அதனாலதான் இன்னைக்கு சினிமா விட்டுட்டு ஓடிடி வளருது இங்கே தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நெருடலை தர விரும்பவில்லை தமிழ் நடப்பு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இருப்பவர்கள் நெருடலை தர விரும்பவில்லை நான் பொதுவாகத்தான் பேசுகிறேன் சினிமா செத்துக்கிட்டு இருக்கு சினிமா நசிந்துகிட்டு இருக்கு அண்ணன் கே ராஜன் சொல்றாரு தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாக யாரும் ஹெல்ப் பண்ணலன்னு ஏ விநியோகத்துக்கு யாரும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்களா சென்னை செங்கல்பட்டு திரைப்பட சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்ட விநியோக சங்கத்தில் அவ்வளவு கஷ்டம் கொரோனா காலத்தை ஹெல்ப் பண்ணணும் யாரும் பண்ணல யாரு பண்ணுவா என் இனிய நண்பர் லாரன்ஸ் தாய் தங்கை படத்து தாய் தங்கை பாசம் படத்தில் நடிக்க வச்சேன் டான்ஸ் ஆட வச்சேன் அந்த நன்றி கடனுக்கு லாரன்ஸ் கிட்ட ஒரு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் கேட்டேன் யார்கிட்டையுமே கேட்டது இல்லை கொரோனா காலத்துல லாரன்ஸ் வச்சு படத்துக்கு ஒரு கதை சொல்லியிருந்தேன் அந்த கதை அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கதை வேணும் அந்த படத்தில் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு நண்பா ஒரு சின்ன ஹெல்ப் நான் யார்ட்டையும் ஹெல்ப் கேட்டது இல்லை நீ இந்த கதை வேணும்னு கேட்டில நான் ஒரு படம் மியூசிக் பண்ணி நடிக்க டான்ஸ் ஆகணும்னு சொன்னில நம்ம பின்னாடி பேசிக்கலாம் என்னுடைய திரைப்பட விநியோக சங்கம் இன்னைக்கு கொரோனால கஷ்டப்படுது எனக்கு ஒரு ஃபண்டு வேணும்னு கேட்டேன் நிதி வேணும்னு உடனே மனசு வந்து உடனே கொடுத்தான் என் நண்பர் நன்றியா நன்றி இன்னைக்கு எங்களுடைய சென்னை செங்கல்பட்டு விநியோக சங்கத்துல வந்து மெடிக்கல் எனக்கு பணம் இல்லை பத்து ரூபா பதினோரு ரூபா போடணும் யாரும் தரவங்களை கூட சில பேர் கெடுத்தாங்க நான் தரணும் நான் தரணும் ஊத்துக்கிட்டேன் நான் நேரம் படம் ஆரம்பிச்சு என்னோட ஷூட்டிங் பேருந்தா பத்து இல்ல இருபது லட்சம் கொடுப்பேன் பத்து லட்சம் ரூபா தரணும் ஊத்துக்கிட்டேன் அப்ப அஷ்டகிரம படத்துல பாடும் போது எனக்கு என்ன சம்பளமும் எனக்கு உங்க கம்பெனியில எனக்கு வேணா பணம் ஆனா ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க நான் பாடணும் பாட்டு எழுதுனா பெரிய ரூபா கேட்பேன் நான் பாடணும்னா பெரிய ரூபா கேட்கிறேன் நீங்க என்னுடைய சென்னை செங்கல்பட்டு திரைப்பட விநியோக சங்கத்துக்கு எனக்கு என்ன கொடுக்கும் நினைக்கிறீங்களோ எனக்கு தர வேணாம் என்னுடைய சங்கத்தில் என்னுடைய விநியோக கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு நிதியா ஒன்று கொடுங்க சொன்னோன்னே மனமும் வந்து கொடுத்த மாநாடு திரைப்படத்துடைய விநியோகராக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பதம் சந்தி ஐயாவுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் 
என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி மாளிகைக்கும் தெரிவிச்சு இந்த வந்த நான் பேச மாட்டேன்னு சொன்னேன் என்னை கம்பல் பண்ணி பேச வச்சுட்டு பேசும்போது ஏண்டா பேசணும் கண்டிச்சு ஒரு மாதிரி இருந்து ஆனால் பேச கொஞ்சம் சந்தோஷம் ஏன்னா இப்படி ஒரு நல்ல இடத்துல ஜெயின்ராஜின் இந்த படத்து சினிமா வாடுறதுக்கு அத்தனை படத்துக்கு பினான்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஜெயின்ராஜேந்த் அவர்கள் இந்த ஜெய்ஹிந்த் படத்தை எடுத்தோன்னு பிரம்மாண்டம் எடுத்திருந்தாரு நான் படம் பார்த்துட்டு பாராட்டினேன் நான் யாரோட கம்பெனியிலும் படம் டைரக்ட் பண்ணவே போக மாட்டேன் ஒரு வசந்த கீதன் படம் அவங்க கம்பெனிக்கு நான் காப்பி பண்ணி அவங்க படத்தை தயாரிப்பாளராக ஜெயின் நம்மளுடைய சந்தர்பாஜின் படம் நான் பணியாற்றினப்ப அப்ப ஜெயின்ராஜேன் ஒன்று சொல்லியிருந்தார் எங்க கம்பெனியில் நீங்க ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணும் அவர் சொல்லியிருந்தார் அது வந்து பதம் சாருக்கு தெரியும் கிருஷ்ணனுக்கு எல்லாம் தெரியுமா எனக்கு தெரியாது அந்த கம்பெனிக்கு எனக்கு மிஷ்ரி ப்ரொடக்ஷனுக்கும் மிஷ்ரி என்டர்பிரைசஸ் இந்த கம்பெனி எனக்கு ஒரு தாய் வீடு மாதிரி இந்த கம்பெனிக்காக என்னுடைய நான் பேச முடியாது பேச மாட்டேன் என்று தொண்டை வறண்டிருந்தால் கூட திரண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டத்துக்காக வறண்ட தொண்டையை வைத்துக் கொண்டு முடிந்த அளவுக்கு நம்ம சொல்றது அவருக்கெல்லாம் படத்துல அவருக்கு வந்து கொரோனா வந்துருச்சு பயம் ஏன் எனக்கா பயமா சூர்யாவுக்கு நெகட்டிவ் படத்துல அவர் பண்ற கேரக்டர் நெகட்டிவ் அவருக்காக நெகட்டிவ் டிஆரோட தாட்டி எப்பயுமே பாசிட்டிவ் கொரோனா பாசிட்டிவ் இல்ல அதனால நான் தைரியமா நான் எப்பயுமே தைரியசாலி நான் சித்தனை நம்பக்கூடியவன் நான் கர்மாவை நம்பக்கூடியவன் சினிமா மட்டும் நம்ப கூடிய கர்மா இவ்வளவு தொண்டை வறண்டு இருந்தோம் லட்டு போல சிட்டு கிடைச்சா இல்லையா சாரி மெய்கெல்லாம் பாட்டுமா எவ்வளவு தூரம் கேட்கும் டிஆர் ட்ரம் அடிப்ப தம் அடிக்க மாட்டேன் தம்மோட பாடுவேன் தில்லோட பாடுவேன் டிஆர் நிக்கிறது காரணம் மூளை மட்டும் இல்ல மூட்டி வாழ்க்கையில எது முடிய முடிய நிக்கிறதுனாலதான் பேச்சு வரும் ஒரு பொண்ணு மேல உண்மையான காதல் இருந்தா பேச்சு வராது மூச்சு வராது இதான் காதல் அதனால மெய்க்க வந்து பேசணும்னா அது ஒரு ஒரு கலை எழுதி வச்சுட்டு படிச்சாலும் வராது அதனால இன்னைக்கு அத்தனை ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் அழைத்த அழைப்பை ஏற்று இந்த அஷ்ட கர்மா சின்ன பட்ஜெட்ல ட்ரை பண்ணாலும் படத்தை பர்ஃபெக்ஷனோட கொண்டு வரணும் முற்பட்ட என்னிடத்திலே இப்படிதான் பாட்டு வேணும் எனக்கு இது வந்து ஒரு எனக்கு ஒரு புதிய பாடம் நான் பாடுனேன் ஒரு அதனே என்ன ஆகுனாக்க அம்மாடி ஆத்தாடி அதே மாதிரி டப்பாங்குத்து பாட்டு டி ஆர்னா டப்பாங்குத்து மட்டும் போடுவேன் எல்லா மெலடியும் பாடுவேன் எல்லா வெரைட்டியும் பாடுவேன் இந்த பாட்டத்துல பசங்க வந்து நீங்க வித்தியாசமா பண்ணும் அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வித்தியாசமா லிரிக் எனக்கு வேணும் விஜய் கிஷன் கணேஷ் முத்து இந்த இளைஞர்களோடு பணியாற்றியதை போல இந்த தமிழ் திரையுலகம் வாழ பல இளைஞர்களோடு பணியாற்றுவேன் பாடல் எழுதுவேன் இசையமைப்பாளராக பணியாற்றுவேன் பாடலாசிரியராக பணியாற்றுவேன் சினிமா வாழணும் ஓடிடி ஆரம்பிப்பேன் படம் எடுப்பேன் சினிமால தான் இருப்பேன் சினிமா காரண பார்த்து யாருக்கு வேணாலும் வரட்டும் பயம் சினிமா வாழணும் சினிமா வாழ வைக்கணும் ஆண் இந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருப்பவர்களை கேட்பதை விட ஆண்டவனை கேட்பேன் என் திரை உலகம் வாழ வேண்டும் நன்றி உள்ளவர்கள் இந்த திரை உலகத்திலும் இருக்கிறாங்க எல்லா கட்டவனும் சினிமா உலகத்தில் இருக்கிறான்னு சொல்லாதீங்க டாஸ்மார்க் கடையில வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தன் குடும்பத்தை உழைத்துக் கொண்டு குடிக்காமலே இருக்கக்கூடிய நல்லவன் இருக்கான் அதே மாதிரி சினிமா உலகத்தில் இருந்தாலும் எந்த கெட்ட புழக்கத்துக்கும் அடிமையாகாமல் நல்லவனாக வாழக்கூடியவர்கள் இந்த சினிமா உலகத்தில் இருக்கிறோம் அது யாருங்கிறது ஊடகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் பத்திரிகை தொழிலாளர் நண்பர்களுக்கு தெரியும் நல்லவர்களுக்கு தெரியும் வல்லவர்களுக்கு தெரியும் அனுபவசாலிகளுக்கு தெரியும் அதனால் இத்தனை அனுபவசாலிகள் அத்தனை பேரும் கூடி நன்றியை தெரிவித்து 
முதல்ல பேசுறதுக்கு முன்னாடி பேசுற என்னோட பேச வச்சுதான் வருத்தம் ஆனா இப்பொழுது பேசியதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி தந்து விட்டது அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியிலே நான் கலந்து கொள்வதற்கு காரணமாக இருந்த என்னுடைய இனிய நண்பர் என் அன்பு சகோதரன் எங்களுடைய சங்கத்துடைய செயற்குழு உறுப்பினர் மாணிக்கைக்கு நன்றி எல்லாத்த விட எனக்கு பேசக்கூடிய இந்த வலுவை அந்த கவிதாவின் தமிழ் ஊட்டியது அந்த தமிழ் அந்த கன்னி தமிழ் அந்த சங்க தமிழ் அந்த தென் தமிழ் அந்த மென் தமிழ் என் தமிழ் தான் என்ன சும்மா தமிழ் சினிமாவுக்கு வர வழிச்சுது அந்த அம்மா அப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் கவிதையா சொன்ன சரி மேய்க்க பிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு பிடிச்ச நான் பேசுற உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இரவனுக்கு நன்றி Oh, I'm going to go.